ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡೋ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿಡಿ ಬಾಬ್ ಫುಟೋ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಲಸ್ಯ ತರ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಏರ್ ಆಗ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ರಾಘವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪುಗೆ ಏರುಪೇರು ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೇವರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಆ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದು ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನು ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹಿಂದಿಯವರು ಬಂದು ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ವಿಜಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರಾಮ ಅವ್ರ ಶ್ಯಾಮ್ ಗಂಗಾ ಮಂಗ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಲವು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ದಾರ್ ಧರ್ಮನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೀರೋ ಓಕೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ರಾಜು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜಯಿಸುಧ ರಾಧಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ ಫಿಲಮ್ ಓಕೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಓದೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹೀರೋ ಕಣ ಅವನು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ನಂಟು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇ ಓಕೆ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗೋರು ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕಂಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹೀರೋ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ದಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಆ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏ ನೀನು ಬರೋ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಕರೆದರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಹೌದಮ್ಮ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀನು ತೆಲುಗು
ಇಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಅದೊಂದಾಯಿತು ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು ನನ್ನ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕೈದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಕಥ ನಮ್ಮದು ಕೈದಿ ಕೈದಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಸ್ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಆದ ಆದಮೇಲೆ ನೀನೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಕೋ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಾಪುರ ಹೋಗಿದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿರಿ ನಾನು ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಂ ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಂಡ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಓಕೆ ಅಂತ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಸರಿ ಸರಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಧ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಆ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ನಂದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಏನೋ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಥೆ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಸರಿ ಹೇಳಿ ರಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಥೆ ಇಚ್ಛ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ದಾಸ್ ಅವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕುನಗಲ್ ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರರು ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಅವರೇ ಬರೆಯೋದು ಅವರು ನನ್ನ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ತೆಲುಗು ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅದೇ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮನುಷ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಜಂತ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಸವಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನೈ ಬರೋರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ
ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗಿರೋದೇ ಮಾಡಿರೋರೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾನು ಏಳೆಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದಾರಲ್ವ ಅವರು ಬಂದು ಜ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಬಂದಿದೀಯಾ ರಾಸ್ಕಲ್ ನಾನು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ತಪ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆಗಿ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೈನ್ ಜಾಗ ಬರ್ತೀರ ಹೌದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಸೈನ್ ಆದಂತ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನೋ ಅವರು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಏರುಪೇರುಗಳಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಆ ಏರುಪೇರುಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೀರು ಕಾಯ್ಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಬರಬೇಕು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಐದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಜಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ರಾಧಿಕಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಭಾರ್ಗವರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಜಾಗ ಪತ್ರ ಒಂದೇ ಯಾರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನೂರು ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸೊ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎನ್ ಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಹೆಸರು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಹೌದು ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಚಂದ್ರಲೇಖ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಲಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ನಿಂದ ನಾನು ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಸಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನಂತರಾಗ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋರು ಬಂದರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಹುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರೆಲ್ಲ ರಘುಬಾಬು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗಿರಿಬಾಬು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿರಂಜೀವ್ ಜೊತೆ ಕೆಲ
ನನಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಈ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಂಟಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀ ಯಾವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೀವು ಎವರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿಯ ಅಟ್ಲ ಇಟ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಲೇನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಐಪಾಯಿಂದೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತೂ ಡೇಟ್ ಲೀವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂತಿರಲ್ವ ನೀವು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕೊಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಉದ್ದಯ್ಯ ಅಟ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಲೋ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಂತಿ ಹಾಫ್ ಡೇ ಒನ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಬರೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ ಅವರು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ನಿಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಪಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋರ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಜ್ರಶ್ರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲಶ್ರೀಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲಾಗಿ ಮಾಲಶ್ರೀ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಂಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರೇಟ್ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ರೇಟು ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಲಶ್ರೀ ಮೇನ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬೈ ಲಕ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ನೇಂತಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಂತಿ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸು ಅದು ಇದು ಆ ಹಾಡುಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಯ್ತೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂ ಪಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಕಲಿಸೋರು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ನು ಬರೋ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಕುಮಾರ ಅಣ್ಣ ಹೇಳೋರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರೇಜು ನಿರ್ಮಾಪುರ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ತರೋಲಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಮೂವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಯ್ಕ ಶಿಶುಕುಮಾರ್ ಹೀರೋ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಯ್ಯ ಅವಳು ರೇಪುಲ್ ಜೈಸಿ ಅವಳು ಅವಳು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾಫ್ ಇದ್ದಿ ರೇಪ್ ಮ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಶ್ರೀ ಮಾವಶ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬಟ್ ದುರದೃಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ಏನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೌದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆವಾಗ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕೋಟಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ತಾಪತ್ರ ಪಡೋರು ಇವಾಗ ಏನು ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರ ಆಗ್ಬೋದು ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಆವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವರು ಮಾಡೋದಂತೆ <laughs> 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 ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಆರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಲಾಮ್ ಹೊಡಿಯುವಂಥ ರೇಂಜಿಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗ್ಬೋದು ಕಲಾವಿದರು ಆಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಕಾದಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲ ಆಗು ಅವರ ಒಂದು ರಿಮ್ಯುನ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಅವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಈ ಫೀಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಸ್ ದಟ್ ಅವಾಗ ದುಡ್ಡಿಂದ ಯಾರು ಓಡಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಿರೋ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು ಆಗಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಹುಚ್ಚು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೆಕ್ ಬೌಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಟಿ ವಿ ನೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಆಗಲಿ ಹಾಂ ನಂಗೆ ನಿರ್ಮಾಪುರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ರಿಮೋಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಂದೆ ನಾವು ಓಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ರೀ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದಿಕೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಟೈಮ್ಗೆ ಮನೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಲಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೊಡ್ಡ ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರು ಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವ ಬರೆದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಅಳಿಯ ಕಾರ್ಲೋ ಬರೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜಯಮಾಲಾ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಳಿಯ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿನು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೇಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿನು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಗ್ಗಲ್ ಅಂತ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗೊಂದು ಹಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕಾಶ್ನಾದ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅನಂತನಾಗ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಶೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ದೇವರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಶ್ರುತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಾಧಿಕಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಮೈಲ ಅಂತ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿ ಬೀಳ್ದವ್ರು ನಾವು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದೆಯಪ್ಪ ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಂತೆ ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಲಿಯ ಗಡಿಬಿಡಿ ಕೃಷ್ಣ ತೌರಿಬಾ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಈ ನಾಲ್ಗೈದು ಕಥೆಗಳು ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವರದಪ್ಪ ಅವರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಬತ್ತ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 
ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡು ಹುಡುಕಬೇಕೇನೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋರ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಜ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗ ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮೇಡಮು ಮತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಸೊ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾಂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಋಣ ಇರಬೇಕು ಋಣ ಇದ್ರೇ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಋಣ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಋಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ತೆಲುಗು ತೆಲುಗು ಯಾಕಂದರೆ ಓದಿದ್ದು ತೆಲುಗು ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಲುಗು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನುಭಾವರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ ಬರಬಾಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆದ್ರೂ ಅನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕರ್ಮ ಋಣ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸತ್ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಫ್ಟರ್ ಶ್ರೀಡಿ ಬಾವ ಸತ್ಸಾಹೇಬ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇನ್ನರ್ ಹಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಏನಂತ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸತ್ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರು ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸತ್ಯಸಾಬ್ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವಿಭೂತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ನನಗೆ ನವರತ್ನಮಾಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಈ ಉಂಗರ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಾನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಐ ಅಚೀವ್ಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾರತಮ್ಮ ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಆಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ